வணக்கம் மக்களே மகளின் மகள் இப்போ நான் எங்கே இருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கொழும்பு பதினாறின் உங்களுக்கு தெரியாத கொழும்பு இடத்துல ஒரு இடத்த சுற்றி காட்ட போகிறேன் இந்த இடத்துக்கு பேர் வந்து ராவத்த என்னடா ராவத்த ராவணாவத்தங்கிறாரு இல்லை இது ராவத்த கொழும்பு பதினாறு என்ற இடத்துல இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா கொழும்பு பதினாறு இல்லை இது கொழும்பு பதினஞ்சில் இருக்கு அதாவது கொழும்பு பதினஞ்சு மட்டக்குடியிலேருந்து கொஞ்சம் அப்படியே நம்ம உள்ளால வரும்போது இது இருக்கு என்னடா யாருமே இல்லாத இடத்துல நீங்கள் மாஸ்க் போட்டுட்டு இருக்கீங்களே முகக்கவசம் போட்டுட்டு இருக்கீங்களேன்னா இது முகக்கவசம் போட வேண்டிய நேரத்தில் படமாக்கப்பட்டதால் முகக்கவசம் போட்டுருக்கும் ஒரு கிராமத்துக்கு பக்கம் போனோம்னா அங்கே எல்லா எல்லா மரங்களும் இருக்கும் அதாவது எல்லா மரங்களும் நான் சொன்னது பல வகைகள் மரக்கறி வகைகள் எல்லாமே இருக்கும் ஆனால் கொழும்பில் இப்படி ஒரு மரங்கள் எல்லாம் இருக்கக்கூடிய இப்படி ஒரு பிரதேசம் இருக்குன்னா ஒரு சூப்பரான ஒரு இடத்த நாங்கள் உங்களுக்கு காட்டியிருக்கோம் தானே அர்த்தம் எனவே இந்த இடத்துல நிறைய விஷயங்களை சுற்றி பார்க்கலாம் வா ஓகே கொழும்பு பதினாறு உங்களுக்கு தெரியாத கொழும்பு நிகழ்ச்சியில் இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ராவத்தை அப்படின்னு அடுத்துக்கு வந்திருக்கோம் ராவத்தை என்ற இடம்ங்கிறது வந்து கொழும்பு பதினைந்து மட்டக்குழி பிரதேசத்தில் தான் இருக்குது ஆனால் இது உங்களுக்கு தெரியாத கொழும்பு இது வரைக்கும் பார்த்துருக்கவே மாட்டீங்க இப்படி ஒரு இடம் கொழும்பு இருக்கேன் வாங்க அந்த காட்டுக்கு போவோம் மிகப்பெரிய ஒரு காடுன்னு சொல்ல முடியாட்டியும் கூட ஆனால் கொழும்பில் வந்து இது மிகப்பெரிய ஒரு காடாக தான் இருக்குது பயங்கரமான காடுன்னு சொல்ல முடியாது ரொம்ப அழகான காடாக இருக்குது இன்னும் உள்ளால் போய் பார்க்கலாம் என்னென்ன மரங்கள் செடிகள் கொடிகள் இப்படியெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு வந்து நாங்கள் உள்ளால் போய் பார்க்கலாம் ஓகே இன்னும் போகலாம் இன்னும் நம்ம உள்ளுக்கு போய் பார்க்கலாம் இங்கே என்னென்ன இருக்குதுன்னு ஏன்னா இதெல்லாம் யாருக்கு சொந்தமானது ஐயா நீ காகட்ட ஐத்தி தமிழ் காகட்ட ஆடு ஆ ஆ இதுக்கெல்லாம் உரிமையாளர்கள் இருக்காங்களா இந்த இடதுங்களுக்கெல்லாம் உரிமையாளர்கள் இருக்காங்களா ஆனால் இந்த காடு இன்னும் அப்படியே போய்கிட்டு இருக்கிறாங்க எவ்வளோ தூரம் போக போகிறோன்னு தெரியல நயா இன்னும் அதை பாம்பு ஆ நல்ல வேலை பாம்பு இல்லையா பாம்புனா நமக்கு பயம் வந்துடும் ஸோ பாம்பு இல்லையா ஸோ இதில் இதில் போக முடியாது இது வந்து சகதின்னு நினைக்கிறேன் ஆ வேறு ஒரு பாதையை அவர் காட்டுறாரு கொஞ்சம் சகதித்தன்மையான பாதையாக தான் இருக்குது கொஞ்சம் தூரத்துக்கு தான் அப்படி இருக்கும் ஆனால் நாங்கள் உள்ளே போய் பார்க்கலாம் என்ன தொடர்ந்து நம்ம உள்ளுக்கு போய் பார்க்கலாம் இந்த இது வந்து இந்த இடத்துக்குள்ளே இது வேற நீங்கள் நீங்கள் நினைப்பீங்க என்னடா கொழும்பு தாண்டி வேற இடத்துக்கு போயிட்டாங்க இல்லை இல்லை கொழும்புக்கு தான் இருக்கும் கொழும்பு பதினைந்து மட்டக்குழிகளுக்கு தான் இருக்கும் இன்னும் போகலாம் வாங்க வாங்க அப்படியே உங்களை கூட்டிகிட்டு போகிறேன் யாரோ ஒரு ஒரு பெண் பெண்மணியோட ஸ்லீப்பர்லாம் இருக்குது இங்கே பார்க்கலாம் உங்களுக்கு ஆற்று தண்ணியில் வரும் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா அது அப்படியே அது அதுக்கு பின்னாடி வந்து கலனி கங்கை அப்படியே போய்கொண்டு இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ வந்த ஏரியா எப்படி போகணும்னு எங்களுக்கு தெரியும் ஐயா நமக்கு வந்து ஆ கீர்த்தி ஐயாவோடு நாங்கள் வந்திருக்கோம் அதனால் இப்போ போகிறது எப்படின்னு எங்களுக்கு தெரியும் ஸோ கீர்த்தி ஐயா தான் நம்மளை கூட்டிகிட்டு வந்திருக்காரு ஸோ கூடவே நம்ம ராஜேந்திரன் அண்ணா வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணார் இந்த இடத்துக்கு வாரத்துக்கு கொழும்பில் இப்படி ஒரு இடம் இருக்கா அப்படிங்கிறத ராஜேந்திரன் தான் சொன்னார் இப்படி ஒரு இடம் இருக்கணும் அண்ணா அவங்க பேர் நானே வசந்தகுமார் அண்ணனும் எங்களோட வந்திருக்காரு ராஜேந்திர அண்ணாவுடைய மகனும் இருக்கார் இப்படி ஒரு நிறைய ஒரு டீமோடு தான் நாங்கள் வந்துடுவோம் ஏன்னா தனியாக வந்து நாங்கள் மாட்டிக்கிட்டோம் வைங்க திரும்ப போகிறதுக்கு எங்களோட முடியாது பக்கத்தில் கிழனி கங்கை தான் இருக்குது அதில் வந்து போர்டு எடுத்தோம்னா அப்படியே அது வந்து எங்கண்ணே போவோம் வத்தலைக்கு போவோம் அண்ணன் சொல்கிறார் வத்தலைக்கு போகணும் இது வந்து மழை காலத்தில் வந்து இங்கே தண்ணி வரும் இல்லையா எஸ் மழை காலத்தில் வந்து தண்ணி வரும்போது இந்த தண்ணி என்ன செய்யணும்னா இந்த தோட்ட தொழுக்கு வந்துடும் ஸோ அந்த மலையில் அடித்து வர்ற குப்பைகள் தான் இங்கெல்லாம் இருக்குது இருந்தாலும் கூட நாங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் முன்னாடி போகலான்னு நான் நினைக்கிறேன் போகலாம் ஆனால் சேர்த்து குழிகள் பதுங்கு குழிகள் இருக்குமான்னு தெரியல ஆமாம் அது சேர்த்து குழி அப்புறம் இங்கிலீஷ் போட மாதிரி ஆகிடும் இப்போ நான் இவ்வளோ தூரம் வந்துட்டேன் இது வரைக்கும் சேர்ற இல்லை ஆ இதுக்கு அங்கால் வந்து நமக்கு போக முடியாது காரணம் என்னென்னா அதுக்கு அங்கால் வந்து ஒரு வேலி மாதிரி இருக்குது அதுக்கு அங்கால் பார்த்தீங்கன்னா கலனி கங்கை இருக்குது ஸோ அதனால் நம்ம அவ்வளோ ரிஸ்க் எடுக்க வேணாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ரிஸ்க் எடுக்கலாம் நமக்கு ஆனால் எதுக்கு ரிஸ்க் எடுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா கீர்த்தி வேறு சொல்கிறாரு அதுக்கு அங்கிட்டு போகாதீங்க அங்கிட்டு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வந்து உங்களுக்கு அங்கே என்ன இருக்குங்கிறாரு அங்கே வந்து சேர் இருக்குது அந்த சேர் உங்களுக்கு கால் போயிடுச்சுன்னா அப்புறம் நீங்கள் அப்படியே கீழே போயிடுவீங்க ஆ முதலைக்குன்னு இருக்கோம் ஆஹா இப்போ தான் நம்ம
மிருகங்களும் அப்பப்ப வந்துட்டு அவங்க வந்து விசிட் அடிச்சுட்டு போவாங்க இப்போ நாங்க எப்படி விசிட் அடிச்சுட்டு போறோமோ அது மாதிரி அவங்களும் வந்து விசிட் அடிச்சு போவாங்க ஸோ இந்த பக்கம் போகலுமா அப்படின்னு கீர்த்தி கேட்போம் கீர்த்தி அதே மாதிரி இடம் மாதிரி என்ன அதே மாதிரி தான் இருக்கு அப்படிங்கிறாரு ஸோ இந்த பக்கமும் அதே மாதிரி தான் இருக்குன்னு ஆனால் நீங்க யோசிப்பீங்க என்னடா குழம்புல வாகன நெரிசல் இருக்கு மக்கள் வந்து ரொம்ப நெரிசலான பகுதியில் வாழ்றாங்க அதுக்குள்ள எப்படி இப்படி ஒரு இடம் ஏன் அந்த நெரிசல்ல உள்ள மக்கள் எல்லாம் இங்கே கொண்டு வந்து வைக்கலாம் அது நம்ம வேலை கிடையாது சரியா அது நம்ம வேலை கிடையாது இருந்தாலும் கூட இவ்வளோ ஒரு அழகான அதாவது இயற்கையான ஒரு இடம் அதாவது குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா கொழும்புல இருந்து வெளியில போனால் தான் இப்படி இடங்கள்லாம் நம்ம பார்க்கலாம் ஆனால் இங்கே வந்து இவ்வளோ அழகான இடங்கள் பார்க்குறோமே அது ஒரு ஒரு இது ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு உங்களுக்கு எல்லாமே கொழும்பு பதினாறு உங்களுக்கு தெரியாது கொழும்புல தான் வாங்க தொடர்ந்து போகணும் சூப்பரான <laughs> 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 காய்கள் கதிர் காய்கள் இருக்கு இப்ப வந்து நீங்க அந்த காய்களை மேலால பாக்கலாம் சூப்பரா இருக்கு எப்படி அதை காட்ட போறோம் அப்படின்னு தெரியல ஆனா இது வந்து எப்பல் மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனா எப்பல் மாதிரி தான் இருக்கும் சாப்பிட்டா நஞ்சாயிரும் ஓகே ஸோ அதனால இதை நமக்கு வேணாம் இதை இருந்த இடத்துல நம்ம போட்டுடலாம் ரைட் ஆனா இந்த மரத்துல தான் அது இருக்கு ஏராளமான காய்கள் இந்த காய்களின் ஊடாக சகோதர சிங்கள மொழியில வந்து கெராங் கொக்குங்கிறாங்க கெராங் கொக்குவான் தமிழ்ல வந்து மீனாவும் மீனாவும் நடிகை மீனா இல்லை சும்மா மீனா ஸோ இந்த மீனாவை வந்து எப்படி செய்யணும்னா இதை கட் பண்ணி நம்ம கீரை சுண்டுவோம்ல கீரை சுண்டமாக சுண்டுட்டு எண்ணெயெல்லாம் போட்டு அப்படியே வதக்கி எடுத்து சோறோட சாப்பிட்டா அருமையாக இருக்கும்னு சொல்றாங்க இதில் நம்ம வந்து ட்ரை பண்ண மாட்டோம் ஏன்னா விச பரீட்சை அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ட்ரை பண்ண மாட்டோம் ஆனா இது ஒரு மூலிகையான உணவு இல்லையான நல்ல ஒரு மூலிகையான உணவு எந்த விதமான கெமிக்கலும் அடிக்காதது ஆனா இப்படி உள்ள காடுகள்ல வந்து இப்படி பொருட்கள் எல்லாம் கீரைகள் எல்லாம் எடுத்து சாப்பிடுவாங்களா அப்படிங்கறது ஒரு டவுட்டான விஷயம் தான் ஆனா இன்னும் மக்கள் வந்து இத சாப்பிட பழகலை சோ நம்ம அப்படியே போய் பார்ப்போம் ஆஹா வீடுகள் இருக்க மாதிரி தெரியுது இன்னும் இந்த காடுகள் உள்ளுக்கும் வீடுகள் இருக்கா யோ காடுகள் உள்ளுக்கு தானே யா வீடுகள் இருக்கும் வீடுகள் தானே காடுகளாக மாறி இருக்கிறது அன்றைய காடுகள் வந்து இந்த வீடுகளாக மாறி இருக்குது சரியா அப்ப வீடுகள் வந்து இனி காடுகளாக மாறாது குழப்பம் இல்ல இது கமலாசனே பரவாயில்லையா வாங்க இப்ப வந்து நாங்க எங்க போறோம் அப்படின்னா வீடுகள் உள்ள இடத்துக்கு போறோம் இந்த காடுகள்ல கொஞ்சம் வீடுகள் இருக்கு வாங்க இந்த காடுகளுக்கு வந்து நிலம் முழுக்க என்னடா ஓட்டைகளாக இருக்குது துவாரங்களாக இருக்குதுன்னு பார்த்தா நண்டு ஆத்து நண்டானே ஆத்து நண்டு நண்டுனா அந்த எல்லா கால் இருக்க நண்டு தானே ஆஹ் ரைட் அந்த நண்டு வந்து அவரு வந்து இப்படி தோண்டி தோண்டி வச்சிருக்காரு அப்பப்ப அவருக்கு எப்ப தேவையோ இங்க வந்து வெளியில வந்து வெளியில வந்துட்டு உள்ளுக்கு போயிடுவாரா அப்ப உள்ளுக்கு இருக்காங்க இது உள்ளுக்கு நிறைய நண்டுகள் இருப்பதாக வசந்தகுமார் என்ன சொல்றாரு ரொம்ப கவனம் ஏற்கனவே நண்டுக்கும் நமக்கும் ஆகாது சரியா அதனால வாங்க நம்ம போயிடும் என்னதான் நீங்க கொழும்பு பதினாறுக்கு போனீங்களா இல்ல விண்வெளிக்கு போனீங்களான்னு கேக்குறீங்க 
கொழும்பு பதினாறு என்று சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியாத கொழும்பு தானே காட்டிட்டு இருக்கோம் உண்மையிலே இந்த நிகழ்ச்சியை வந்து கொழும்புல எத்தனை பேர் பாத்துக்கிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு எங்களுக்கு தெரியாது இருந்தாலும் கூட கொழும்புல உள்ளவங்களுக்கு அது இப்படி ஒரு இடம் இருக்கா இது எங்க இருக்கு அப்படின்னு யோசிப்பீங்கல்ல அப்படி உங்கள் அனைவரையும் யோசிக்க வைக்கக்கூடிய ஒரு இடம் தான் இந்த கொழும்பு பதினாறு என்ற நிகழ்ச்சியில இன்னைக்கு கொண்டு வந்திருக்க ராவ வத்த ராவத்த சரி ராவத்த ராவத்தங்கிறீங்களே ராணா என்ன வத்தனா என்ன ஆனா அந்த ஏரியாவுக்கு என்ன எப்படி பேர் வந்தது மலையாளிகள் என்ன செஞ்சிருக்காங்க இப்ப கிட்டத்தட்ட அவரும் சுய கடைகாலி அவரும் சுய கடைகாலிங்க ஒரு நூறு வருடத்துக்கு முன்னாடி என்ன செஞ்சிருக்காங்க இந்த கல்லு கல்லு இறக்கியிருக்காங்க இந்த கல்லு இறக்கும் போது அவங்களுக்கு வந்து ஒரு இடமா இது அமைந்ததாக சொல்றாங்க அதை அப்படியே காலப்போக்கு அந்த கல்லுங்கிறத போயிட்டு ராவத்த அப்படின்னு மாறி கல்லு என்றால் சிங்களத்தில் ரா அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க ஸோ ராவத்த அப்படின்னு மாறி இருக்கு ஸோ இதுக்கு அங்காலே நாங்கள் போகலாம் எதுக்கு ஏன் ரிஸ்க் எடுப்பானே அப்படின்னு நாங்கள் அதுக்கு அங்கால போகலை ஸோ அதுக்கு அங்காலே என்ன இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க கழனி கங்கை நான் முதல் சொன்னேன் இல்லை இந்த மரத்துல இருந்து ஏறி பார்த்தா கழனி கங்கை விளங்குதா அப்படின்னு நாங்கள் பார்க்கலாம் கொஞ்சம் ரிஸ்கான விஷயம் தான் உங்களுக்காக நான் ரிஸ்க் எடுக்கிறேன் ஏங்க பொய் சொல்ல தாங்க வேணும் அதுக்கு நீ இப்படியா கலனி கங்கை தெரியுதுங்க ஒரு கங்கையும் தெரியல சூப்பரா சொல்றாரு நம்ம கீர்த்தியா சொல்றாரு இதுக்கு மேலாவது அப்படியே போனீங்கன்னா ஏவனே உடின் ஏண்டோ ஏனே ஓ ஆ சரி அவர் சொல்றாரு கலனி கங்கையில நீங்க வந்தே வந்தீங்க குளிச்சுட்டே போயிருங்க அப்படிங்கிறாரு வாங்க போய் குளிக்கலாம் வாங்க வாங்க கழனி கங்கையில போயிட்டு நம்ம குடிக்கிறோம் ஓகே வாங்க ஓகே அந்த காடுகள் நடுவில் இருக்கக்கூடிய வீடுகள்னு சொன்னேன்ல இப்படிதான் காடுகள் நடுவில் வீடுகள் இருக்கு இந்த பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கொய்யா மரம் கூட இருக்கு கொய்யா மரம் இருக்கு ஆனால் கொய்யாவை காண இல்லை எப்படி நம்ம முன்னாடி போய் பார்ப்போம் நாங்கள் என்ன நடக்குதுன்னு சொல்லி இந்த ஏரியா அப்படியே போய்கிட்டே இருக்கு நம்ம வந்து போய் பார்ப்போம் என்ன நடக்குதுன்னா சரி இப்போ வந்து நம்மளை வந்து கீர்த்தி எங்கே கூட்டிகிட்டு போகிறாருன்னா கழனி கங்கையை கூட்டிகிட்டு போகிறாரு இதுக்கு பின்னாடி கழனி கங்கை இருக்குன்னு சொல்கிறார் நம்ம போய் பார்ப்போம் கழனி கங்கை இருக்குது தான் வாங்க ரைட் நாங்கள் கழனி கங்கைக்கு போக எடுத்த முடிவுனா எப்படிப்பட்ட முடிவுன்னு எங்களுக்கு தெரியலை ஆனால் இந்த பாதை வழியாக தான் போகணும் கொஞ்சம் வாங்க நிதர்ஷன் நிதர்ஷன் வந்து அந்த பாதையை காட்டுவார் இதில் தான் நம்ம கழனி கங்கைக்கு போகிறோம் ஆமாம் அவங்களுக்கு இந்த வழியை காட்டிட்டோம்ல இதோடே போவோம் வாங்க கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு சரி போவோம் சும்மா சொன்னாருங்க <laughs> ஸோ மலைகளின் பின்னாடி பார்த்த கழனி கங்கை தான் இங்கே இருக்குது ஸோ இந்த மழை காலத்தில் வந்து நீதாய் ரசி காலத்தை வத்துருவேன் நானே மேக் ஆ சுனாமி கூட வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கீர்த்தியாக சொல்கிறாரு அதாவது அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இந்த தண்ணீர் வந்து மழை காலத்தில் வந்து இங்கே வந்துடும் பாதைகளுக்குள்ளெல்லாம் வந்துடும் வீடுகளுக்கெல்லாம் வந்துடும் ஸோ மக்கள் வந்து ரொம்ப அவதானத்தோடு தான் இந்த பகுதியில் இருக்காங்க குழும்பு பதினாறு நிகழ்ச்சியில் இதுக்கு முதல் நாங்கள் பல இடங்களுக்கு போயிருக்கோம் ஸோ இந்த இடம் வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமான இடம் ஏன்னா இரண்டு மாவட்டங்கள் வந்து உங்களுக்கு வந்து இப்போ பிரியுது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு இங்கால வந்து கொழும்பு மாவட்டம் ஸோ அதுக்கு அங்கால வந்து கம்பகா மாவட்டம் கம்பகா மாவட்டம்னா உங்களுக்கு தெரியும் வத்தலை போன்ற பிரதேசங்கள்லாம் அதுக்கு அந்த பக்கம் இருக்கும் அப்போ நான் வத்தலை ஏக்கித்த போன்ற பகுதிகள் 
எஸ் இந்த மாதிரி உள்ள பகுதிகள் எல்லாமே அதுக்கு அங்காளம் இருக்கு ஸோ இந்த பகுதியில இருந்து அந்த பகுதிகளுக்கு நாங்க பாலத்திலையும் போகலாம் இந்த மாதிரி போர்டு வழியா கூட போகலாம் ஆனா இங்க போர்டு எல்லாம் இல்ல உங்களுக்கு எஸ் போர்டு எல்லாம் இருக்குது ஆனா இப்போ வந்து போர்டு எல்லாம் போர்டுல எல்லாம் உங்களுக்கு போக முடியாது இப்போ வந்து உங்களுக்கு போறதா இருந்தா நீங்க வாகனத்துல தான் போகணும் ஆனா இது வந்து ஒரு ஒரு வித்தியாசமான ஒரு ஃபீலிங் ஏன்னா இப்போ நாங்க வந்து ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருக்கோம் அங்க வந்து இன்னொரு டிஸ்ட்ரிக்ட் இருக்கு இப்போ இந்த ரெண்டு டிஸ்ட்ரிக்டையும் இந்த கல்வி கங்கை தான் பிரிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவோம் கங்கைகள் பார்த்தா நிறைய விஷயங்களை சேர்த்து தான் வைக்கும் ஆனால் இந்த கங்கை பிரிச்சிருக்கு நாங்கள் நிறைய வச்சுட்டு தான் இப்போ நாங்கள் வந்து திரும்ப வந்து நம்ம அந்த காட்டு உள்ளுக்கு போக போகிறோம் போது நம்ம போன காட்டு இருக்குது தெரியுமா ஸோ அந்த காடு உள்ளுக்கு நாங்கள் போக போகிறோம் இதுகளுக்கு தான் அந்த காடு வரி காட்டு வழி போகிற உள்ள கவலைப்படாத ஸோ அந்த பாடை படிச்சுக்கிட்டே அப்படியே வந்து நாங்கள் காட்டு வழியில் போய் வச்சுருக்கோம் ஸோ அந்த காட்டு வழி வந்து காட்டு வழியோடு தான் நாங்கள் போகணும் வேறு வழியில் இடையில் தம்பி ஒருத்தர் வந்துட்டார் ஹலோ ஹாய் அவர் ஒரு தம்பி ஒருத்தர் வந்துட்டார் ஸோ நம்ம அப்படியே நம்ம போய்கிட்டு இருக்கோம் இந்த காட்டு வழியோட எங்களுடைய பயணம் நாங்கள் காட்டு வழியோடு தான் வந்தோம் ஸோ காட்டு வழியோடு நாங்கள் போய்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ நம்ம அந்த பகுதி அதாவது காடுகள் இருக்கிற பகுதியோடு நம்ம போனாலும் கூட ஒருத்தர் வந்து நான் கண்டு ஆய் சொல்கிறாரு ஸோ அந்த பகுதியோடு நம்ம அப்படியே போய்கிட்டு இருக்கும்போது சில விஷயங்களை வந்து நான் உங்களுக்கு மென்ஷன் பண்ணணும் ஏன்னா நம்ம முதல் வந்து அந்த காடை சுற்றி போனோம்ல இப்போ வந்து காடை சுற்றி போகாமல் நம்ம அப்படி இந்த பக்கம் வந்துக்கிட்டு இருக்கோம் தெரியாத கொழும்புல இன்னைக்கு நாங்க பார்த்தது வந்து ராவத்தை 
ஸோ ராவத்துக்கு போனோம் அங்கே என்ன மாதிரி ஆக்கள் இருக்காங்க என்ன மாதிரி மக்கள் இருக்காங்க என்ன மாதிரி காடுகள் இருக்குது அந்த காடுகளுக்கெல்லாம் என்ன இருக்குது காடுகளுக்கெல்லாம் என்னென்ன மரங்கள் இருக்குது இப்படி நிறைய விஷயங்களை வந்து உங்களுக்கு கொண்டு வந்த ஒரு நாளாக இன்றைய கொழும்பு பதினாறு அமைந்திருந்தது ராவத்தை மாதிரி நிறைய இடங்கள் வந்து கொழும்பில் இருக்குது அந்த இடங்களுக்கெல்லாம் உங்களை கூட்டிகிட்டு போகணும்னு எங்களுக்கு ஆசை தான் வாரம் வாரம் ஒவ்வொரு இடத்துக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறதுக்கு நாங்கள் பிளான் பண்ணியிருக்கோம் எனவே கொழும்பு பதினாறு நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து பாருங்கள் உங்களுக்கு தெரியாத கொழும்பு நிகழ்ச்சியில் உங்களுக்கு ஒரு வித்தியாசமான கொழும்பு காட்டுறதுக்கு நாங்கள் தயாராக இருக்கோம் ஏன் டயர்டாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்களா இவ்வளோ தூரம் ஏறி வந்தால் டயர்டாக இருக்காதா சரி பரவாயில்ல இன்னும் ஒரு நிகழ்ச்சியில் உங்களை கண்டிப்பாக சந்திப்பேன் என்று நம்பிக்கையில் விடைபெற போகின்றேன் கேமராவில் தொகுப்பில் சிறப்பாக உதவிய நிதர்சனுக்கும் பவித்ரனுக்கும் மிகப்பெரிய நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொண்டு மற்றும் ஒரு டேன் தமிழொழியின் கொழும்பு பதினாறு நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கிறேன் டேக் கேர் டேட்டா பேபே